കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മീയ ചാനലുകളും ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇതാ വൺ ടു വൺ ടി വി ഒരുക്കുന്നു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തുടങ്ങി ഇതര ഭാഷകളിലെ വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ക്രൈസ്തവ ചാനലുകൾ ഒരു ഒറ്റ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് വൺ ടു വൺ ടി വി ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ to your presence of God. We love you, God, for who you are and what you're doing in our life, oh God, and we welcome your spirit in our life, oh God. Move in our hearts, move in our spirit, oh God. Let your will be done in our life, oh God, more than anything else. In Jesus' name. in 
ശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം ഇല്ലില്ലാ സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല സർവശക്തനാണല്ലോ എന്റെ ദൈവം ഇല്ലില്ലാ സാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല അഖിലാണ്ടെ നിർമ്മിച്ചതൻ എന്തിരാവല്ലോ എന്താനന്ദം അഖിലാണ്ടെ നിർമ്മിച്ചവൻ ിനാമം എന്നേശുവിൻ നാമം എൻ ജീവിതത്തിലേകയാശ്രയമേ ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ക്ഷത് പാടാം യേശുവിൻ നാമം എന്നേശുവിൻ നാമം എൻ ജീവിതത്തിലേകയാശ്രയമേ ഞാൻ സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം സമാധാനമില്ലാതെ ഞാൻ അലഞ്ഞു യേശു സമാധാനമായി എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു സമാധാനമില്ലാതെ ഞാൻ വലഞ്ഞു യേശു സമാധാനമായി എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു ശ്രയമേ ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം യേശുവിൻ നാമം എന്നേശുവിൻ നാമം എൻ ജീവിതത്തിലേകയാശ്രയമേ ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തും എന്നേശുവിൻ നാമം എനിക്കെത്ര ആനന്ദം ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് അല്പനിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് ചെല്ലാം ഈ നല്ല പകലിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരം യേശുവിൻ്റെ നാമം എനിക്ക് ഏക ആശ്രയം യേശുവെന്ന നാമം ഇന്ന് പകൽ അല്പനിമിഷം പറയാമോ യേശുവെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉദ്ധാരണം നൽകുവാൻ യേശു നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് അല്പനിമിഷം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് അത് കാണുവാൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ അല്പനിമിഷത്തേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം
the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout, Jesus, from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over.
every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain. This is how I fight my battles. 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 This is how I fight my battles.
is how I fight my battles. This is how I. Your grace, God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me want to change. I don't want to abuse your grace, God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me want to change. I don't want to abuse your grace, God, I need it. ഞാൻ എൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞാട്ട് എൻ്റെ സ്തുതികളിലൂടെ എൻ്റെ ആരാധനകളിലൂടെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ എൻ്റെ പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ പറയാമോ പിതാവേ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഹലലൂയ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരിനിറങ്ങുവാൻ എൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഹലലൂയ തിരുവചനം പറയുന്നു നിൻ്റെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടീകങ്ങളല്ല അത് കോട്ടകളെ ഇടുപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോട് പറ ഞാൻ ഇന്നിറങ്ങുന്നില്ല നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ വരിക നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കടക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല പിതാവെ പിന്നെയോ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ലഭിപ്പാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലിരിക്കുക എൻ്റെ ബാറ്റൽ കർത്താവെ എൻ്റെ യുദ്ധങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക പിതാവെ നന്ദി ും <laughs> 
പത്ത് നിമിഷം നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പൂർണ്ണമായി ദൈവകരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചലിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കുഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ പ്രാപിപ്പാൻ ആരാധിപ്പാൻ വാഞ്ചിയോടെ നമ്മളായിരുന്നു നല്ലിന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിമിഷം അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ട് നിറപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ നിന്നെ നിറപ്പാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പകൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശു നിങ്ങളെ നിറപ്പാൻ തയ്യാറാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിതാവെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളുടെ മേലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യമായിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി യേശു അവരുടെ രാജാവായി മാറത്തക്കവണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഹാർവസ് ടി വി ഇന്ന് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തെ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർവസ് ടി വി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അവരിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല വേലകളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ റോളത്തിൽ യു എസ് എയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഒരുക്കി കിട്ടുകയും അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കൊരു വേദി ഒരുക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അല്പനിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിപ്പാനൊക്കെയും നമ്മെ പലപ്പോഴും ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ ബാധയാൽ നമ്മളൊക്കെയും ബാധിക്കപ്പെട്ടു ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അവരൊക്കെയും ഇത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ഏമേൻ ഹബുക്കുക്ക് എഴുതിയ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹബുക്കുക്ക് എഴുതിയ പ്രവചനത്തിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരമറിയത് നീ ദർശനം എഴുതുക ഓടിച്ചു വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക ദർശനത്തിന് ഞാൻ ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമാധിയിലേക്ക് ബത്തപ്പെടുന്നു സമയം തെറ്റുകയും ഇല്ല അത് വൈകിയാലും കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കത്തുമില്ല നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചനം നാം അനേകം വചനത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ഈ വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനേകം പ്രസംഗങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസംഗമാണിത് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം വ്യത്യാസമായി ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച ഇടപെട്ട ഒരു വചനം സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണം ഞാൻ ഇടയാകുക ഇപ്രകാരമാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ദർശനം എഴുതുക സോ പ്രവാചകന് ഒരു ദർശനം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രവാചകന് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രവാചനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ദർശനം എഴുതുക അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒന്ന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ദൂത് തന്നിൽ കിടക്കുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് ഒന്നാം അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ ആ ചരിത്രം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് എന്താ പറയുന്നത് ക്രോധവും ദുഷാട്ടിയവും കോപവും അങ്ങനെ ദുർനടപ്പിനകത്ത് നടക്കുന്ന ജനത്തെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പ്രവാചകനായ ഹബുക്കുക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണം കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാനുണ്ട് ഇത്രയും ക്രോധവും ദുഷാട്ടിയവും ക്രോധവും സകലതും നിറയപ്പെട്ട ഈ ജനത്തെ നോക്കി ഇപ്രകാരം ഹബുക്കു പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹബുക്കു പ്രവാചകൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവർ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറാതെ അവർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ ചെന്നു ചേരുകയ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ഹബുക്കുക്ക് ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഇടവരികയ ഇപ്രകാരമാണ് ഹബുക്കുക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റെസലർ ഹലലൂയ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലു പിടിക്കുന്നവൻ മൽപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ അപ്പോൾ
കൽദേരെ കുറിച്ച് അബുക്ക് പ്രവചനം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൽദേർ ഹലലൂയ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബുക്ക് പ്രവാചകൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയന്നുപോയി എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കൽദേരെ എതിർപ്പെട്ട് ചെല്ലുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഓ ഹലലൂയ അബുക്ക് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക കർത്താവെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവർക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയും കർത്താവെ അതിനു മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് നൽകിയ ഒരു വചനമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ രണ്ട് ദൂതുകൾ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുക ഒന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൽതയർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാനിടയായി തീരും രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളെ പിടി നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനൊരു ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നീ അത് എഴുതി വെച്ചു കൊള്ളുക കാരണം ദർശനത്തിന് ഞാനൊരു അവധി വെച്ചിരിക്കുക അതതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വൈകിട്ട് അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ബി സിയിലാണ് ഈ പ്രവചനം ഇവിടെ പറയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഹബുക്കു ഈ പ്രവചനം എഴുതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് കേൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചാം ബി സി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കൽതയർ ഈ ഇസ്രായേലിനെ വന്ന് പിടിക്കപ്പെടുവാനും അവരെ പരദേശികളായിട്ട് അവർ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ ഒരു ബി സിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ദർശനം ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം ബി സിയിൽ വീണ്ടും ഇതാ ഹലലൂയ രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വേഗത്തിൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഹലലൂയ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം യഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് കോരേശ് എന്റെ ഇടയൻ അവൻ എന്റെ ഹിതമൊക്കെയും ചെയ്യും എന്നും ഇസ്ര എരിഷലേം പണിയപ്പെടും മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുമെന്നും ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുക കോരേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോരേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ യഷ്യ പ്രവാചകൻ ഈ വചനം എഴുതുന്നത് കോരേശ് ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് കോരേശ് എന്റെ ഇടയൻ ഹി ഇസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് കോരേശ് എന്റെ ഇടയനാണ് ഹലലൂയ കേട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ വരുമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം ജാതികനായ ഒരു കോരേശിനെ അതിന്റെ മധ്യ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക വിശ്വസിക്കാമോ ഹാലലൂയ നമ്മളൊക്കെയും ദൈവദാസന്മാരാണ് ദൈവ മക്കളാണ് വചനമെടുത്ത് ഹാലലൂയ പറഞ്ഞും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വർഷലരായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദൈവം ജാതികനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയാ വിശ്വസിക്കാമോ കോരേശിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഭയന്നു പോയി ഇസ്രായേൽ പേടിച്ചു പോകും കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്താലും കോരേശിന് ഹലലൂയ ഒരു ഇടയനാകുവാനോ ഒരു ഷെപ്പേഡ് ആകുവാനോ അതല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നയിപ്പാനോ ഈ ഇസ്രായേലിനെ നയിപ്പാനോ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണത് പക്ഷെ ഇപ്രകാരം ആ പറയുന്നത് യഷ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ കോരേശിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക കോരേശ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു അവൻ എന്റെ ഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും എന്റെ ഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരം ആ പറയുന്നത് അവൻ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം നിവർത്തീകരിക്കും ചിന്തിച്ചേ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണോ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിവർത്തീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം വരേണ്ട ദിവസമാണ് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടെയുമായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാന്
തന്റെ ഇടയൻ അതിനുശേഷം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് യഹോവ തന്റെ അഭിഷക്തനായ കോരേശനോട് ഇപ്രകാരം അല്ലി ചെയ്യുന്നു അവൻ ജാതികളെ കീഴടക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളെ അടിക്കേണ്ടതിന് കഥകുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കേണ്ടതിന് വാതിലുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടയാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവന്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചേ ഹലലൂ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ വാതിലുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ അടയത്തില്ല കഥകുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരും കാരണം എന്റെ ദൈവം എന്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക യശിയാവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനം പറയുകയാണ് വാതിലുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയത്തില്ല കഥകുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരും യശിയാവ് അമ്പത്തഞ്ച് എട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് എന്റെ വിചാരങ്ങളല്ല നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എന്റെ വഴികളല്ല നിന്റെ വഴികൾ ആകാശം ഭൂമിക്ക് വീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിന്റെ വിചാരങ്ങളിലും എന്റെ വഴികൾ നിന്റെ വഴികളിലും ഉയർന്നതാണ് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയ അവൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ കഥകൾ അടയാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ ഞാൻ തുറക്കുക ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ പോ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്ക വിശ്വാസത്തോടെ പറ എന്റെ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കുക എന്റെ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകളെ തുറക്കുക ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴികളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അടഞ്ഞു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്റെ യേശു പറയുക ഇല്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ പോകുക വിശ്വസിക്ക പറ യേശുവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക എന്റെ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടം എനിക്ക് അവകാശമായി ഓർത്തെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടം ഈ നിന്റെ അവകാശമാക്കി തരും വിശ്വാസത്തോട് പറ എന്റെ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടം എന്റെ ഹാലലൂയ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ദേശം ഞാൻ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ ഹാലലൂയ ദൈവം എനിക്ക് അവകാശ ഭൂമിയാക്കിയതിനെ മാറ്റുവാൻ പോകുക വിശ്വാസത്തോട് പറ കോരേശിന്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ച ദൈവം ഈ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവാചകൻ ഹലലൂയ നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോരേശ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു ദൂത് ഹലലൂയ കേട്ടെ നമ്മെ ദൈവം ഓ ഹലലൂയ എരമിയ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ ഹലലൂയ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട ദൈവമാണ് ഉദരത്തിൽ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുക ഉദരത്തിൽ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടതാ ഉദരത്തിൽ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചതാണ് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോട് പറ എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചത് ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ല ഒരു ദൈവദാസനല്ല എന്റെ അമ്മയല്ല എന്റെ അപ്പനല്ല എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചത് എന്റെ കർത്താവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവാണ് ഞാൻ തകർന്നു പോകുകയില്ല ഞാൻ മുടിഞ്ഞു പോകുകയില്ല ഞാൻ ഇല്ലാമയായി പോകുകയില്ല കാരണം എന്റെ ദൈവം പറയുക എന്റെ നിന്റെ വലങ്കരത്തിന് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുക നീ നടന്നു പോകുന്നിടത്ത് വഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് നീ വഴി നടന്നു പോകുന്നിടത്ത് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ നടത്തുകയ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുക വിശ്വാസത്തോട് പറ ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നോടുള്ളത് വലിയതാണ് ഹലലു യശയ പ്രവാചകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ യശയ പ്രവാചകന് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിട്ട് പറയുക ആ വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞേ എന്നോടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ എന്നോടുള്ള ദൂതുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൂതും പ്രവചനവും ദർശനവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രവചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു എത്ര ദൂത് ഞാൻ കേട്ടു എത്ര ദർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതം എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുക ദർശനത്തിന് ഞാൻ ഒരു അവധി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഹലലൂയ ഒരു ഒരു ചെറിയ അവധി മാത്രമാണിത് കാരണം ദർശനം ഹലലൂയ അതിന്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുക ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ നിർത്തുവാനോ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാനോ മാനുഷിക കരത്തിന് പറ്റത്തില്ല മാനുഷിക ചിന്തകൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്റെ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കിയിരിക്കുക ഹലലൂയ ഹലലൂയ
ദർശനം നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കോരേഷനെ അദ്ദേഹം മലങ്കാരത്തിൽ പിടിച്ചു ഇറക്കി തനിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുവാൻ തക്കവണം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിവർത്തീകരണം നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ദർശനങ്ങൾ കേട്ട് മൗനമായി പോകുന്നവരല്ല നമ്മൾ ദർശനത്തിൻ്റെ നിവർത്തീകരണം കാണുന്നവരായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും പറയട്ടെ ദാനിയൽ എഴുതിയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം തിരുവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കൽദേ രാജാവായ ബേൽസസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മേധ്യനായ ധാരവേശ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളവനായി രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു ഇപ്രകാരം കാണുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കൽദേ രാജാവായ ബേൽസസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അത്രേ അവിടെ വചനത്തിൽ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ ചക്രവർത്തി അവിടെ മരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ബാബ്ലോണിയ സാമ്രാജ്യം അവരുടെ വാതിലുകളെ അടപ്പാൻ മറന്നുപോയി പ്രകാരമാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നത്തെ വിലാപവും പ്രയാസവും എല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി വാതിലുകൾ അടപ്പാൻ ആ രാത്രിയിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് കോരേഷും മേധ്യ പേർഷ്യ രാജ്യം യുഫ്രട്ടസ് നദി വിച്ച് ബാബ്ലോണിനെ ചുറ്റ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന യുഫ്രട്ടസ് നദി മാറ്റി ഭേദിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് കയറുകയും അവരെ തകർക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു കേട്ടെ നമ്മോട് ദൈവം സംസാരിച്ച ഒരു വചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടി കോരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടി ദൈവം സകല മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയവും ചിന്തയും അടച്ചെങ്കിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന വചനത്തിനു വേണ്ടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന ദൂതുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്നോടും നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എത്ര വലിയത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക എൻ്റെ ദൈവം ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ സകലത്തിനും മുൻപേ ചെന്ന് സകലവും നിവർത്തീകരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടിയാണ് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ പറയാമോ യേശുബേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നും നടക്കുവാനിടയായിത്തീരും നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനിടയായിത്തീരും ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയട്ടെ സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു 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 ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്തുവാൻ പോവുക ഇന്നത്തെ ഈ ഈ വചനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലും ഒപ്പം ഉൽപ്പത്തിയിലും രണ്ടെടുത്തും ഒരു വാക്ക് സമമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ആഴത്തിൻ്റെ മേൽ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ മേൽ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ വാക്കും പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഹോവറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ പറയുമ്പോൾ മേരിയോട് ഉള്ള യോജിച്ചു കിടക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് വാക്യത്തിലും ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉദരത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ രണ്ട് വാക്കിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇപ്രകാരമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പൊരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ മേൽ പൊരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മറിയോട് പറഞ്ഞ ഈ ദൂത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കാണു കാണുവാൻ വേണ്ടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ മേൽ പൊരുന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കേൾക്ക് നമ്മോട് ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾക്ക് വചനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിവർത്തീകരണം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിവർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നത് നിവർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ
മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവെ ആത്മാവെ എന്നിൽ ഒരു പൊരുന്നിരിപ്പ് നടത്തണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നൊന്ന് പൊരുന്നിരിക്കണം ആ പൊരുന്നിരിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കും അതിനോടൊപ്പം ദർശനത്തിൻ്റെ മറുപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു വരുവാനും ഇടയായിത്തീരും വിശ്വാസത്തോട് പറ കർത്താവെ ആ ഒരു പൊരുന്നിരിപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വരണമേ എൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിഴലിടൽ എൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് ഇടണമേ കർത്താവെ ആത്മാവെ നീ എൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് നിഴലിടണം നീ എന്നിൽ നിന്നൊന്ന് എന്നിൽ നിന്നൊന്ന് ഹലലൂയ ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നോടുള്ള ദൂത് പുറത്തു വരണം പിതാവെ കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും അബുക്കുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ദർശനത്തിന് ഞാൻ ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ആത്മാവ് ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ മേൽ പൊരുന്നിരിക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ മേൽ നിഴലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആത്മാവ് ഇതിൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് പൊരുന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവധി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിന് അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുക ആത്മാവ് അതിൻ്റെ മേൽ ഇരുന്ന് മുട്ട പൊട്ടി പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ ഹലലൂയ എൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണത്തക്കവണ്ണം ചില വ്യക്തമായ വിടുതലായി എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുവാനിടയായി തീരും വിളിച്ചു പറ ദർശനത്തിന് ദൈവം ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബത്തപ്പെടുകയ അത് വൈകിട്ട് അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കത്തുമില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒന്ന് നിഴലിടുകയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുക മുട്ടയുടെ മേൽ പൊരുന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പൊരുന്നിരിക്കാൻ പോകുക കാരണം ചില വിടുതലുകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അല്പനിമിഷം നാം ദൈവസനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അല്പനിമിഷം ഒന്ന് അടയ്ക്കാം ദൈവസനിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പിതാവെ ഇന്നു പകൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളുടെ മേലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് വെളിപ്പെടണമേ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പൊരുന്നിരിപ്പ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമേ അവരുടെ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വൈകിയാലും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കത്തുമില്ല ഈ ദിവസത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ മുൻപിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ വിഷയത്തിൻ്റെ മറുപടിയായി യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യേശുവിൻ്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ അവരിലേക്കൊന്ന് നിഴലിടണമേ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരത്തക്കവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ ഇന്ന് വെളിപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ അവരുടെ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് ബത്തപ്പെടുന്നു അത് വൈകിട്ട് അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കത്തുമില്ല അത് അവർ കാണുവാൻ അത്ഭുതകരമായ അവരുടെ വിടുതലുകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ സംഗതിയാക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്നും ഉയർത്തപ്പെടും ദൈവസാന്നിധ്യം അയക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമായി മുമ്പിലേക്ക് ജീവിപ്പാൻ്റെ കവണുള്ള ബലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എയ് മാ